नमस्कार दोस्तों आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आई एन एफ ट्रीटी के बारे में बिटवीन रशिया एंड यूएसए अब ये ट्रीटी आजकल काफी हद तक न्यूज में है द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी इसका रीजन क्या है यूएसए ने क्यों कहा है कि वो आई एन एफ ट्रीटी से पुल आउट कर लेंगे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट चाइना पर यूरोप पे और टू सम एक्सटेंट इंडिया पर भी क्या होगा इस वीडियो में हम जानेंगे सो अ लॉट टू नो अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज बट बिफोर वी बिगेन मैं आपको बता दूं कि वेरियस एग्जाम्स के पेन ड्राइव और एंड्रॉइड कोर्सेज आप खरीद सकते हैं स्टडी आई से आपको बस विजिट करनी है ये वेबसाइट या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए सबसे पहले ये ट्रीटी है क्या और इसको साइन कब किया गया था देखो आई एन को साइन किया गया था नाइनटीन में उस वक्त रशियन फेडरेशन पैदा नहीं हुआ था हम बात कर रहे हैं 1991 के पहले के युग की तो उस समय रशियन फेडरेशन का आप कह सकते हैं पूर्वज यूएसएसआर वजूद में था सोवियत यूनियन वजूद में था तो उस वक्त जो सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे मिखाइल गोरबचव और यूएस प्रेसिडेंट उस टाइम के रोनल्ड रेग एंड जो अब जिंदा नहीं है इन दोनों ने मिल एक ट्रीटी साइन करी थी इस ट्रीटी में ये था कि जो भी न्यूक्लियर या कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं इसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स दोनों आ जाते हैं इनके लॉन्चर्स और इनके मिसाइल्स के साथ ये सब डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे जो भी मिसाइल जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से लेकर 5000 और 500 हंड्रेड किलोमीटर्स है तो मतलब कि यहाँ पर जो भी इंटरमीडिएट रेंज वाले मिसाइल्स थे उनको डिस्ट्रॉय करने की बात की गई थी और साथ में ये भी एग्री किया गया कि यू और यू आगे आने वाले टाइम में ऐसे मिसाइल्स पर काम नहीं करेगा यह मैं क्लियर कर दूं कि इस स्टडी में फोकस किया गया था सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड बेस्ड मिसाइल से जो मिसाइल्स आप जमीन से लॉन्च करते हैं मिसाइल्स आपको बताया आप तीन तरीके से लॉन्च कर सकते हैं आप चाहे तो आपके पास अगर कोई पंडुपी हो कोई सबमरीन हो तो उसके जरिए भी आप मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं आप एक एयरप्लेन के जरिए मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं आप चाहे तो ग्राउंड के जरिए भी लॉन्च कर सकते हैं तो यहां पर इस स्टडी में फोकस किया गया था सिर्फ ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स को यहां पर सी लॉन्च मिसाइल्स को कवर नहीं किया गया था यह है रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश और आप देखेंगे कि रशिया कनेक्टेड है विद ऑल द यूरोपियन नेशंस अब यूरोप क्या है कि दो हिस्सों में बटा हुआ है वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप और फिर आप देखेंगे बहुत ही बड़ा एटलांटिक महासागर आता है उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोल्ड वॉर एरा की जब यूएसएसआर जिंदा था इमेजिन करिए अभी भी रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है इमेजिन करिए कि इसमें आप कजाकिस्तान यूजबेकिस्तान किर्गिस्तान यहाँ पर यूक्रेन ये एस्तोनिया लथविया लिथुवेनिया ये सारी कंट्रीज को आप मर्ज कर दें साथ में और कंट्रीज भी हैं उनको भी आप मर्ज कर दें तब इमेजिन करिए कितनी बड़ी कंट्रीज सामने आएगी तो कोल्ड वॉर के टाइम यूएसएसआर और यूएसए के बीच में काफ़ी इश्यूज चल रहे थे डिफेंस को लेकर मिसाइल्स को लेकर और ऑल टुगेदर सिक्योरिटी को लेकर अब क्या है कि नाइनटीन में यूएसएसआर ने बहुत ही तेजी से अपना मिसाइल सिस्टम डेवलप करना स्टार्ट कर दिया और वो केपेबल बन गए पूरे वेस्टर्न यूरोप को अटैक करने में यहाँ पर जो आप देश देख रहे हैं जर्मनी फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली स्पेन जो काफ़ी हद तक उस टाइम भी प्रो यूएस कंट्रीज थे नेटो के पार्ट थे वो डायरेक्ट थ्रेट में थे यहाँ पे रशियन मिसाइल्स के रशिया ने मिसाइल्स यहाँ पे यूक्रेन की एजिस पर यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए थे जिससे बहुत ही आसानी से वो फ्रांस यूके पे अटैक कर सकते थे अब इसके रिस्पॉन्स में यूएसए ने कुछ करने की कोशिश करी यहाँ पर कुछ इन्होंने मिसाइल्स डिप्लॉय करने की बात करी मगर प्रॉब्लम ये थी कि इससे जो टेंशन थी और एस्कलेट होती और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस होना था इन यूरोपियन कंट्रीज को तो इन कंट्रीज को बचाने के लिए और साथ ही साथ यूएसए को अपना इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे बरकरार रखने के लिए एक ऐसी ट्रीटी साइन करनी पड़ी यूएसएसआर के साथ जहाँ पे दोनों कंट्रीज ने एग्री किया कि हम जो कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं चाहे वो बलिस्टिक हो चाहे वो क्रूज हो जिसकी रेंज पाँच हज़ार तक है इसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं ताकि ये जो कंट्रीज हैं ये सेफ फील करें अब यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूं कि यूएसएसआर के खत्म हो जाने के बाद जब 1991 में सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया था इन टू मैनी कंट्रीज और रशियन फेडरेशन उभर के आया तो उस वक्त जो आईएनएफ एन थी 
जो यूएसए और सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर के बीच में साइन करी गई थी उसकी जिम्मेदारी रशियन फेडरेशन ने ले ली थी अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि ठीक है आईएनएफ के अंडर यूएसए और रशिया ने ये डिसाइड किया है कि सारे क्रूज और बलिस्टिक मिसाइल्स को ये डिस्ट्रॉय करेंगे और नए बलिस्टिक मिसाइल्स को ये डेवलप नहीं करेंगे तो मतलब कि फिर यू और रशिया एक दूसरे को हिट नहीं कर पाते नहीं ऑब्वियसली नहीं आपको समझना होगा कि जो यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं या किसी भी और टाइप के मिसाइल्स हैं ये और तरीके से भी लॉन्च की जा सकती हैं एक तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है ग्राउंड जैसे ये आपको दिख रहा है ये लोग क्या काफ़ी छोटा मिसाइल है इस तरीके से आप एक ग्राउंड बेस मिसाइल को लॉन्च करते हैं फिर होता है एक सबमरीन से लॉन्च किया हुआ मिसाइल ये आपके सामने एग्जाम्पल है ये पंडुपी है ये इससे दो मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं तो सिंस आई एन में ये सबमरीन पर फोकस नहीं किया गया था तो यूएसए का जो यहाँ पे अटैक प्रोग्राम था मिसाइल का जो अटैक प्रोग्राम था ये इन्होंने फोकस कर लिया सबमरीन और एयर डिफेंस पर कि हम अगर किसी यहाँ पर बॉम्बर के जरिए या फिर सबमरीन के जरिए अटैक करना चाहें तो कर सकते हैं तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आई एन ने मिसाइल्स पर बैन तो लगा दिया था और आई एन वजह से यू और यू ने बहुत सारे मिसाइल्स को डिसम्बल भी कर दिया था मगर ऐसा नहीं है कि इससे ऑल टुगेदर जो खतरा था एक दूसरे पर अटैक करने का वो बंद हो गया मगर फिर भी यहाँ पर जब ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स ऐसे मिसाइल्स पर बैन लगाए इस के अंडर तो उससे कंट्रीज़ को कुछ राहत ज़रूर मिली क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स होते हैं उनको काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिलता है कंपेयर टू यू नो सबमरीन मिसाइल्स या फिर किसी और टाइप के मिसाइल्स से ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स को आप देखें तो एक बहुत ही सिंपल बात है इनको ऑपरेट करना काफ़ी सस्ता पड़ता है आप अगर एक सबमरीन को हमेशा ऑपरेट करके रखेंगे विद अ न्यूक्लियर वेपन इट इज़ अ वेरी कॉस्टली अफेयर हमेशा आपको पैसे खर्चने होंगे यूएस मिलिट्री का आपको अगर पता हो एक दिन का खर्चा होता है दो बिलियन डॉलर्स ये दो बिलियन डॉलर्स कैसे खर्च होते हैं अफकोर्स इनके वेरियस सबमरीन होती हैं दुनिया भर में डिप्लॉयड होती हैं इनकी बहुत बड़ी आर्मी है स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है तो ऑल टुगेदर इसे दोनों देशों का खर्चा काफ़ी तक बढ़ जाता है क्योंकि वो मजबूर हो जाते हैं कि वो लैंड बेस्ड ये मिसाइल्स को यूज़ कर नहीं सकते जो काफ़ी अलग सस्ते होते हैं आप अगर सोच कर देखें आपको अगर एक मिसाइल लॉन्च करना है एक सबमरीन से वो काफ़ी महंगा पड़ेगा और वहाँ पे आपको क्रू भी ज़रा चाहिए लोग भी ज़रा चाहिए एक्सपर्टीज़ भी आपको ज़रा चाहिए उसके अलावा वो उतने डिपेंडेबल नहीं होते जितने आप कह सकते हैं ग्राउंड बेस्ड मिसाइल होते हैं फिर ग्राउंड बेस्ड मिसाइल जो होते हैं काफ़ी ईजी होते हैं कमांड करने के लिए कंट्रोल करने में भी काफ़ी इजी होते हैं इनको लॉन्च करने का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी जल्दी होता है उसके अलावा इनको डेवलप करना काफ़ी आसान होता है टेक्नोलॉजी काफ़ी इजी होती है नॉर्थ कोरिया ईरान जो भी यहाँ पे मैं कहूँगा मिसाइल टेक्नोलॉजी में यंग कंट्रीज़ हैं जो अभी अभी यहाँ पे एंटर हुई हैं सबसे पहले ग्राउंड बेस मिसाइल पर काम करती हैं तो एक तरफ से यहाँ पर मैं कहूँगा कम्प्लीटली आई एन ने मिसाइल्स का खतरा मिटाया तो नहीं मगर तब भी सिंस ग्राउंड बेस मिसाइल्स को यहाँ पे इक्वेशन से हटा दिया यहाँ पर यूरोप की कंट्रीज ने थोड़ा सा यहाँ पर राहत महसूस करी उनको लगा कि हम अब यहाँ पे ज़रा सेफ हैं यूएसए और रशिया की जो जनता है उनको लगा कि ठीक है शायद यहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल में है अभी हमने ग्राउंड बेस मिसाइल के बारे में बात करी है शायद आने वाले टाइम में हम सबमरीन पर बात कर सकते हैं एक ग्राउंड वर्क ऐसे तैयार होता है तो इस तरीके से आई एन ने काफ़ी लंबे समय तक रीजन में मैं कहूँगा पूरे विश्व में शांति बनाने का काम किया अब ये ट्रीटी कोल्ड वॉर के ज़माने से 1987 से लेकर 2018 तक ठीक ठाक चलती रही ना यूएसए ने ना रशिया ने ऑफिशियली कह रहा हूँ ऑन पेपर किसी बलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया ना किसी बहुत ही लॉन्ग रेंज वाले क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया और दोनों कंट्रीज़ काफ़ी हद तक इस ट्रीटी को फॉलो कर रही थी ऑन पेपर अब यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे आती है कैसे 2018 में ये कोल्ड वॉर की ट्रीटी जो कुछ हद तक रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करके रख रही थी इसमें खतरा कैसे आता है देखिए यहाँ पे यूएसए का जो स्टेट डिपार्टमेंट है ये एक्यूज करता है रशिया को कि इन्होंने ट्रीटी को वायलेट किया है मतलब कि जो ट्रीटी में लिखा था कि आप एक लॉन्ग रेंज बेलेस्टिक या क्रूज मिसाइल को ना डेवलप करेंगे ना उसको टेस्ट करेंगे ये इस ट्रीटी के शब्दों के अगेंस्ट गए हैं और इन्होंने टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया रशिया के एम सॉरी नाइन एम सेवन टू नाइन क्रूज मिसाइल का रशिया ने ऑल टुगेदर ये जो सारे एलिगेशन थे जो आरोप थे 
इन्होंने यहाँ पे कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है हमने ऐसे किसी भी मिसाइल का टेस्ट नहीं किया और यू अपनी बात पर एडमेंट था उन्होंने यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं दिखाया यू ने ऑन पेपर अभी तक कोई यहाँ पर एविडेंस नहीं दिखाया कि ये हमारे सामने प्रूफ है कि देखिए यहाँ पर रशिया ने टेस्ट किया है यूएसए बस अभी के लिए ये आरोप लगा रहे हैं कि हमें लगता है कि यहाँ पे ट्रीटी का वायलेशन हुआ है और इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ट्रीटी अब बेकार है इस ट्रीटी से वो यूएसए को पुल आउट कर लेंगे इससे सडनली बहुत सारे जियोपॉलिटिकल जो समीकरण है बहुत ही तेज़ी से बदलेंगे अब यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कि यू कहता कुछ है उसके पीछे जो रीज़न होता है जो रैशनल होता है वो कुछ और होता है और यहाँ पर भी ऐसा ही है एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कहा तो ज़रूर है कि हम रशिया की वजह से इस आई एन से पुल आउट करेंगे और हम फिर से बलिस्टिक मिसाइल्स को बनाना स्टार्ट करेंगे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को बनाएंगे ग्राउंड बेस मिसाइल्स को हम डेवलप करेंगे ऑफ कोर्स यहाँ पे अब यू जब इस ट्रीटी को ख़त्म करेगा और ग्राउंड बेस मिसाइल्स को तैयार करेगा पहली बात तो यू की कॉस्ट कटिंग होगी जो मैंने आपको बताया कि जो ग्राउंड बेस मिसाइल्स हैं उनको ऑपरेट करना काफ़ी हद तक आसान होता है सस्ता पड़ता है एक तो ये बात है सबमरीन्स में जो मिसाइल को हमेशा लोड करके रखने का खर्चा होता है कुछ हद तक कम होगा दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो असली टारगेट है आई एन को ख़त्म करने का वो रशिया नहीं है रशिया आज के टाइम में टू बी ऑनेस्ट यू के लिए कोई इतना बड़ा एक चैलेंज है नहीं इकोनॉमिकली क्रिपल्ड है उनकी आबादी बहुत ही तेज़ी से कम हो रही है इट इज़ मैं कहूँगा नॉट अ थ्रेट एट ऑल जो मेन थ्रेट आज के टाइम में यू का है वो है चाइना और इस ट्रीटी को ख़त्म करने में चाइना एक बहुत ही बड़ा टारगेट है सिंस चाइना आई एन ट्रीटी का पार्ट नहीं है आई एन ट्रीटी सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया था यू एस यानी रशिया और यू के बीच में थी तो यहाँ पर चाइना को ओपन स्पेस मिला इन्होंने बहुत ही तेज़ी से इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया आज के टाइम में जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है जो चाइना की आर्मी है उनकी ऑल टुगेदर आप अगर मिसाइल कंपोजिशन देखें तो वहाँ पे आपको 90 परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट इंटरमीडिएट रेंज सिस्टम मिलेंगे ऐसे बलिस्टिक या क्रूज मिसाइल जो 2000 से लेकर 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर की रेंज रखते हैं और ये चाइना के लिए बहुत किफ़ायती पड़ता है सारे ग्राउंड बेस्ड हैं खर्चा इतना पड़ता नहीं है जो खर्चा यू को करना पड़ता है सबमरीन्स में मिसाइल को कैरी करने में ये चाइना को नहीं करना पड़ता और आज के टाइम में पूरे साउथ चाइना सी से लेकर यहाँ पर साउथ एशिया से लेकर कुछ हद तक जो ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरीज है वहाँ तक भी चाइना आराम से एक बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है इन मिसाइल्स की वजह से और यहाँ पे यू एस एंटर करना चाहता है और चाइना की डोमिनेंस को चैलेंज करना चाहता है तो अभी के लिए एज एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तेईस अक्टूबर दो को अभी तक ऑफिशियली यू ने आई एन कैंसिल नहीं करी है मगर जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं लग रहा है कि 99 परसेंट उसको वो कैंसिल कर ही देंगे मगर यहाँ पे आपको देखना होगा कि जैसे ही ये ट्रीटी कैंसिल होती है उसके रेप्रकशंस क्या होंगे उसके बाद हमको क्या देखने को मिलेगा जैसे ही ये ट्रीटी कैंसिल होती है इमीडिएटली यू अपना जो यहाँ पे मिसाइल प्रोग्राम है इसको डेवलप करना स्टार्ट कर देगा रशिया भी डेवलप करेगा मगर वहाँ पर जो रशिया का थ्रेट था कि रशिया यू को स्ट्राइक कर सकता है वो पहले भी था आज भी रहेगा उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा हाँ ये हो सकता है कि रशिया ऑफिशियली यहाँ पर जब ग्राउंड बेस मिसाइल्स को डेवलप करेगा तो उनके भी कुछ पैसे वहाँ पर बचेंगे अब यू की अगर हम बात करें तो यू एस यहाँ पर एशिया में तो यू एस यहाँ पर एशिया में काफ़ी मैं कहूँगा रेडिकल चेंजेस ला सकता है अपने मिसाइल से यू के काफ़ी इंपॉर्टेंट एलाइज हैं एशिया में फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ कोरिया है जापान है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी है तो अब यू के पास ऑप्शन है कि इन कंट्रीज़ में अगर वो चाहे आई एन को ख़त्म करने के बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम को बहुत ही तेज़ी से डेवलप करने के बाद ये आराम से ऑस्ट्रेलिया में जापान में साउथ कोरिया में कहीं भी चाहे ये मिसाइल्स डेवलप करके पूरे चाइना पर यहाँ पे एक टारगेट कर सकते हैं और ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटिजिक एडवांटेज देगा यू को ऑलरेडी ट्रेड वॉर चल रही है सैंक्शन उन्होंने चाइना की आर्मी पर लगा दिए हैं और ये मैं कहूँगा थर्ड वेव अटैक होगा ऑन चाइना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चाइना है नाउ यू के पास बहुत सारे आइलैंड्स हैं गुआम आइलैंड है यहाँ पे इस रीजन में ये हवाई है उसके अलावा जापान साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया वेरियस इनके पास लोकेशंस हैं जहाँ पर ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को डिप्लॉय करके 
चाइना को टारगेट कर सकते हैं और इट विल रियली चेंज द गेम इंडिया को यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा ऑब्वियसली बात है क्योंकि आपने देखा होगा पिछले एक दो साल में चाइना ने जो अपना एग्रेशन था टूवर्ड्स इंडिया काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था सडनली uh, यहाँ पर चाइना के लिए इंडिया के साथ पीस स्थापित करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा uh, यहाँ पर जो यू कर रहा है जो चाइना पर प्रेशर बना रहा है इससे सबसे बेसिक जो आप रिजल्ट दे सकते हैं वो ये होगा कि इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं वो जल्दी से रिजॉल्व हो सकते हैं चाइना बहुत ही जल्दी से चाहेगा कि कम से कम जो उनकी यहाँ पर इंडिया की साइड है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ना हो ये एक और न्यूक्लियर आर्म नेशन जिसके पास बहुत ही बड़ी सेना है इसके साथ हमारे जो रिलेशन है ये कॉर्डियल रहे क्योंकि यू के साथ आने वाले टाइम में चाइना को काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है तो इंडिया के लिए मैं कहूँगा इनडायरेक्टली इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज काफ़ी अच्छी बात है ये फिर यूरोप की अगर हम बात करें जिसके लिए जो आई एन एफ ट्रीटी है इनिशियली बनाई गई थी यहाँ पे यूरोप के लिए तो यूरोपियन लीडर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आई एन एफ ट्रीटी को ख़त्म करके हम खतरे में आ जाएंगे और ये यू एस ए ठीक नहीं करा डोनल्ड ट्रंप बहुत अग्रेसिव हैं बट टू बी ऑनेस्ट ये बस एक वर्बल एक यू नो एक सर्विस होती है इसके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं है वहाँ के लीडर्स कह रहे हैं कि आई एन एफ इम्पॉर्टेंट है एंड ऑल दैट मगर उनको भी पता लगा कि रशिया के पास सबमरीन्स हैं जिससे वो आराम से किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं तो यहाँ पे ब्लेस्टिंग मिसाइल्स भी आ जाएंगे तो उससे कोई एक रेडिकल चेंज नहीं आने वाला जो खतरा पहले था वो आज भी बना रहेगा और उसके अलावा यूरोप के पास जो एक मिसाइल शील्ड आने वाली है जो अभी डेवलप हो रही है वो भी काफ़ी तक बरकरार है तो यूरोप के जो यहाँ पर लीडर्स हैं वो कंप्लेन ज़रूर करेंगे मगर फंडामेंटली उनकी सिक्योरिटी को यहाँ पर रशिया से कोई बड़ा खतरा नहीं होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली एक ट्रीटी जो 1987 में साइन करी गई थी बिटवीन यू एंड यू आज 2018 में उसको कैंसिल करने की बात की जा रही है टू टारगेट चाइना तो ये है एक प्रॉपर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द आई एन ट्रीटी इसकी कैंसिलेशन क्यों हो रही है और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है उम्मीद करता हूँ कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिला होगा थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल